بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اس سے پہلے آپ اس کہانی کی گیارہ قسطیں سن چکے ہیں اور اب بارہویں قسط ملاحظہ فرمائیں ایک سکھ باوردی میجر چھڑی میز پر رکھے کرسی پر بیٹھا میری طرف گھور رہا تھا کرنل نارومنی یہ کہہ کر وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر میرے قریب آیا مجھ سے ہاتھ ملا کر کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اس نے مجھ سے پنجابی میں بات شروع کی اس کا لہجہ پاکستان کے زیرا جنگ کے لوگوں جیسا تھا ہیڈ کوارٹر نے تمہیں اس خطرناک مگر نہایت اہم مشن کے لیے اس لیے چنا ہے کہ امرتسر کے ہندو ہونے کے باوجود تم مسلمانوں کے رسم و رواج اور ان کے مذہب کے بارے میں کافی سے زیادہ معلومات رکھتے ہو تم بڑی آسانی سے مسلمان بن کر پاکستان میں جاسوسی کر سکتے ہو اور ہمارے اہم ترین مشن کو کامیاب بنا سکتے ہو تم دو بار پاکستان جا چکے ہو یہ اچھی بات ہے ویسے پاکستان میں ہمارے جاسوس موجود ہیں جو تمہاری مدد کریں گے جانے سے پہلے تمہیں ایک ایجنٹ کے بارے میں تفصیل فراہم کر دی جائے گی اب اس نقشے کو غور سے دیکھو اس نے چھڑی ہاتھ میں پکڑ لی اور دیوار کے ساتھ لگے پاکستان کے بہت بڑے نقشے پر مجھے لاہور ملتان سکھر اور کوئٹا شہروں کے بارے میں تفصیلات بتانے لگا پاکستان کے یہ وہ نازک پوائنٹ تھے جہاں جا کر مجھے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کرنا تھا اس کے بعد سکھ میجر نے جو انڈین ملٹری انٹیلیجنس کا کوئی بہت بڑا افسر تھا نقشے پر صوبہ سرحد میں ایک خاص جگہ چھڑی کی نوک رکھی اور کہنے لگا تمہیں اس مقام پر بھی جانا ہوگا یہ پاکستان کا بڑا حساس علاقہ ہے اور آئندہ کچھ عرصے میں یہاں بے حد اہم واقعات ظاہر ہونے والے ہیں تمہیں ہمیں یہاں سے سیاسی اور فوجی حالات کی پوری پوری رپورٹ دینی ہوگی سکھ میں جب مجھے علاقے دکھا رہا تھا وہ میرے اپنے وطن عزیز کے علاقے تھے اور میرے دیکھے بالے پر پھر بھی میں اس طرح اداکاری کر رہا تھا جیسے ان علاقوں کے بارے میں پہلی بار معلومات حاصل کر رہا ہوں چھڑی میز پر ٹکا کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور میری خش خشی داڑھی کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولا تمہاری داڑھی مسلمانوں کی طرح بنتی جا رہی ہے بہرحال تمہیں پاکستان میں اسمگل کیا جائے تو تم شکل و صورت سے پورے مسلمان نظر آؤ تم مسلمانوں کا قرآن تو پڑھ لیتے ہو گے کیوں نہیں میں نے مالیر کوٹلا کے ایک مولوی سے قرآن پڑھا تھا بہت خوب چنگی گال ہے سیکھ میجر بولا مجھے کب اور کس طریقے سے پاکستان اسمگل کیا جائے گا میں نے پوچھا سکھ میجر نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولا اس سلسلے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جب جانا ہوگا ہمارا آدمی تمہیں آ کر لے جائے گا اس سر سے میں تمہیں دیا گیا زہریلا سگار اور وی ٹو گولیاں ہم اپنے پاس رکھیں گے میں نے بریف کیس کھول کر اس کے سامنے کر دیا اس نے گولیوں کا پیکٹ اور سگار نکال کر سیاہ رنگ کے ایک ڈبے میں بند کر کے اپنی میز کی دراز میں رکھ لیا اور کھڑے ہو کر بولا اب تم جا سکتے ہو میں نے فوجی انداز میں سلام کیا اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا جہاں میرا گائیڈ برین گن لٹکائے اٹینشن کھڑا تھا اس نے جیپ تک میری رہنمائی کی میں جیپ میں بیٹھ گیا جیپ چلنے ہی والی تھی کہ میرے گائیڈ نے بلند آواز میں ڈرائیور سے کہا ہالٹ جوان میجر صاحب نے کہا ہے کہ ایک سواری کو راستے میں اتارنا ہے یہ ارجنٹ ہے میں جیپ کے پیچھے بیٹھا تھا سامنے سے ترپال اٹھی ہوئی تھی کوٹی کے کونے والے کمرے کے برامدے میں ایک بلب روشن تھا میں نے سوچا کسی فوجی یا سکھ میجر کے کسی ملازم کو شہر میں ڈراپ کرنا ہوگا اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک سویلین لباس میں ملبوس سکھ اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لیے باہر آ گیا میں نے پھر بھی کوئی خیال نہ کیا یہ لڑکی سکھ میجر کے نوکر کی بیٹی یا بیوی ہو سکتی تھی میں خاموش بیٹھا اپنے مشن کے بارے میں سوچتا رہا سکھ اس لڑکی کو لے کر جیپ میں میرے سامنے بیٹھ گیا میں نے دیکھا کہ لڑکی کا رنگ گورا مگر چہرہ اترا ہوا تھا گیٹ کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے تھے اور اس نے پنجابی لباس پہن رکھا تھا میں نے اب بھی اس کی طرف کوئی دھیان نہ دیا ہو سکتا ہے یہ لڑکی اس سویلین سکھ ملازم کی بیوی ہو اور بیمار ہو لیکن لڑکی کے چہرے پر مجھے ایک عجیب سی پریشانی وحشت اور گھبراہٹ نظر آ رہی تھی وہ سہمی ہوئی تھی جیسے دشمنوں کے نرگے میں ہو جیپ چل پڑی لڑکی نے سکھ سے کمزور سی آواز میں پوچھا اب تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو لڑکی کا لہجہ پنجابی تھا مگر وہ اردو بول رہی تھی سویلین سکھ نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر لڑکی کی طرف منہ کر کے بولا چپ کر کے بیٹھی رہو تمہیں تمہارے گھر لے جا رہا ہوں سکھ کے لہجے میں سختی تھی لڑکی کسی اچھے گھرانے کی لگتی تھی اس کا لہجہ پنجابی نہ تو دو آبے کا تھا اور نہ ہی ہوشیار پوری تھا اور نہ ہی لدھیانہ جلندر کا تھا اس نے پاکستان کے پنجابی لہجے میں بات کی تھی میرے کان کھڑے ہو گئے ڈاکا فال کے بعد مکتی بانی والوں نے مشرقی پاکستان سے کئی عورتوں کو اغوا کر کے کلکتے یا دلی لا کر فروخت کر دیا تھا کہیں یہ لڑکی ان بد نصیب لڑکیوں میں سے ایک تو نہیں ہے میں لڑکی سے براہ راست کچھ پوچھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا لیکن میرا دل یہ معلوم کرنے کے لیے بےتاب تھا کہ یہ لڑکی کون ہے آخر لڑکی سر جھکائے
उसने दोपट्टे से आंसू पूछे और हिचकियां लेती आवाज में जैसे उसके मुंह से खुद बखुद ये दुआ निकल गई मेरे अल्लाह मैनू अपने कोल बुला लै सिख ने लड़की को गर्दन से दुपोच कर नीचे कर दिया और बोला हूं बोली ते गर्दन ला देवगा बात साफ हो गई थी इस लड़की को मशरकी पाकिस्तान से अगवा किया गया था मेरा खून खोल उठा लेकिन खुद पर जबर करके बैठा रहा जीप मिठाई वाले पुल से चंद फरलांग पीछे दिल्ली के बाजार हुसैन वाले इलाके में दाखिल होकर एक बाजार के कोने पर रुक गई सिख लड़की का हाथ पकड़कर उसे क्रख्त लहज में कहा चलो तुम्हारा घर आ गया है लड़की जीप से नहीं उतर रही थी सिख उसे घसीट कर जीप से नीचे ले गया और ड्राइवर की सीट की तरफ मुंह करके बोला ठीक है जाओ मैंने बाजार के इस मकाम को गौर से देखा यहाँ बिजली के दो खम्बों पर मरकरी लाइट रोशन थी और खानदानी मंसूबा बंदी का एक हिंदी बोर्ड लगा था बाजार से हारमोनियम और गाने की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी जीप आगे रवाना हो गई अब मैं एक एक दुकान और हर इमारत को निशानी बनाकर जहन में महफूज कर रहा था मिठाई वाले पुल से गुजरकर जीप ने अलीपुर रोड की तरफ का रुख कर लिया जीप मुझे मेरी कोठी में उतार कर वापस चल गई रात के साढ़े ग्यारह बजे थे मैंने कपड़े तब्दील किए और लड़की के बारे में सोचने लगा अब मेरे पास जहरीला सिगार नहीं था मैंने फैसला किया कि सुबह बाजार जाकर उस बदनसीब लड़की का सुराग तो लगाया जाए उसके बाद ही आगे सोचेंगे फिर मैं सो गया कहते हैं दानिशमंद दिन के वक्त ही कोठे पर जाता है मैं दानिशमंदों में से तो नहीं हूँ लेकिन लड़की का खोज लगाने के लिए मुझे दिन के वक्त ही बाजार जाना था मुझे मालूम था कि रात को जागने वाली ये कठ पुतलियाँ दिन में देर तक सोती रहती हैं चुनाचे मैं सपैर के वक्त अपनी मुहिम पर रवाना हो गया मेरी जेब में सिगरेटों का एक पैकेट दो हज़ार के नोट और एक रुमाल था देखने में ये एक आम सा रेशमी रुमाल था मगर इसमें एक गिरा पड़ी थी ये फांसी की गिरा थी ये भी कमांडो का एक खतरनाक तरीन हथियार होता है कभी भारत के ठग रेशमी रुमाल से अपने शिकार को पलक झपकने में हलाक कर दिया करते थे कमांडो को भी इस रुमाल की खास ट्रेनिंग दी जाती है ताकि अगर उसके पास कोई भी हथियार ना हो तो वह सिर्फ रुमाल से ही अपने दुश्मन को मौत के घाट उतार सके मैं बाजार के इस कोने पर पहुंच गया जहां जीप ने इस लड़की को उतारा था बिजली के खम्बों पर दीवार संबंधी यानी खानदानी मनसूबा बंदी का बोर्ड इसी तरह लगा हुआ था मैंने टैक्सी छोड़ दी और बाजार में दाखिल हो गया बाजार सुनसान था कई दुकानें बंद थी पनवाड़ियों और चाय वालों की दुकानें अलबत्ता खुली थी चिलमने गिरी हुई थी कहीं से गाने की आवाजें नहीं आ रही थी दो औरतें मेरे करीब से गुजर गईं। बाजार काफी बड़ा था खुदा जाने वह सिख लड़की को लेकर किस मकान में गया था मुझे यही खोज लगाना था मैं एक चाय वाले की दुकान में जाकर बैठ गया और चाय का आर्डर दे दिया मेरा टारगेट इस होटल में काम करने वाला वो लड़का था जो चाय वगैरह ले जाता था इन लड़कों को सब की खबर होती है लेकिन मुझे जिस नौकर ने चाय का कप ला कर दिया उसने मेरे पूछने पर बताया कि वो सिर्फ दुकान पर ही गाकों को निपटाता है मैंने जेब से दो सौ रुपये निकाल कर उसे टिप दी तो वो बेहद खुश हुआ और बड़ी राजदारी से मेरी तरफ झुक कर बोला हजूर आपको कहीं पन्ना बाई की तलाश तो नहीं वो फर्क आबाद गई हुई है अगले महीने आएगी कई लोग उसका पूछ गए हैं मैंने सोचा इससे ही कुछ मुजाक हो जाने चाहिए मैंने उसे अपने बारे में बताया मैं पंजाब से आया हूँ आगे कलकत्ता जा रहा हूँ चंडीगढ़ में तीन कोठे चलाता हूँ कलकत्ते में मछली की पाकिस्तान से अगवा की हुई औरतें लाई गई हैं इसलिए वहाँ जा रहा हूँ लेकिन बनक पड़ी है कि यहाँ भी ऐसी औरतें मौजूद हैं लेकिन मैं किसी से वाकिफ नहीं हूँ मैंने जेब से दस रुपये का एक नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया उसने जल्दी से नोट लेकर सदरी की जेब में रखा और झुक कर बोला हजूर यहाँ सिर्फ एक लड़की आई है बंगाल से पंजाबन है रुकमणी बाई के पास है आप कहें तो मैं किसी से बात करूं मैंने रुकमणी बाई का पता मालूम करने के बाद उससे कहा कि मैं खुद ही उससे बात करूंगा और चाय के कप से आखिरी घूट पी कर बाहर आ गया रुकमणी बाई नायिका थी और उसका मकान बाजार के कोने पर वाक था दो मंजिला मकाम था गैलरियों के अंदर खिड़कियों पर चिलमने गिरी हुई थी एक तंग जीना ऊपर जाता था मैं तेजी से आगे निकल गया और सीधा चांदनी चौक में आ गया यहाँ मैंने मुख्तलिफ दुकानों पर से अपने मतलब की कई चीजें खरीदी मनकों की मालाएं कड़े कानों में डालने वाले मंदरे लोहे की एक छड़ी जो आगे से मुड़ी हुई थी इनके अलावा मैंने गिरवे रंग का खद्दर भी खरीदा मैं साधु के बेस में रुकमणी बाई के हाथ जाना चाहता था कोठी में आकर मैंने यह सारा सामान अलमारी में रख दिया साधु सुनतों के बारे में मेरी मालूम काफ़ी वसी थी मैं हर तबके और हर धर्म के मुख्तलिफ मुक्तबाए ख्याल से वाकिफ था मुझे मालूम था कि भारत के सूबा उत्तर प्रदेश में विष्णु और शो महाराज की पूजा करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है 
جبکہ جنوبی ہند میں مہاویر کے پیروکاروں کی اکثریت ہے مہاراشٹر میں امبا دیوی کی پوجا کرنے والے زیادہ ہیں اور شمالی ہماچل پردیش میں ماتا شیرا والی کی پوجا کی جاتی ہے چنانچہ میں شوجی مہاراج کے چیلے کے روپ میں رکمنی بائی کے ہاں جانا چاہتا تھا میں نے رات کی بجائے دن کے وقت وہاں جانے کو ترجیح دی کیونکہ اس وقت رکمنی بائی کو فرصت ہوگی اور وہ مجھے زیادہ ٹائم دے سکے گی میں نے نکلی داڑھی اور بالوں کی ویگ لگانے کا خطرہ مول نہیں لیا کیونکہ میری اپنی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی اگرچہ وہ فرینچ کٹ تھی لیکن میں اسے اپنی چرب زبانی سے نبھا سکتا تھا اور پھر ماڈرن سادھو لمبی لمبی داڑھیوں سے گریز کرتے ہیں بلکہ اکثر داڑھیاں منڈوا بھی دیتے ہیں رات نو بجے کے بعد میں نے سکھ میجر کی فون کال کا انتظار شروع کر دیا بلائے نہ گہانی کی طرح کسی وقت بھی وہ نازل ہو سکتا تھا گیارہ بجے رات تک سوتے جاگتے کی حالت میں رہا پھر نیند آ گئی اگلے روز میں نے دوپہر کا کھانا علی پور روڈ کے ایک ریستوران میں کھایا کوٹھی پر واپس آ کر ہولیا بدلنا شروع کیا گیروے رنگ کی خدر کی دھوتی باندھ کر باقی کا پلو بہت بخشوؤں کی طرح باقی جسم کے اوپر کر لیا بالوں میں تھوڑی تھوڑی سی راکھ ڈالی گلے میں منکوں کے ہار پہنے کانوں میں مندرا اور کلائیوں میں کڑے پہن لیے آنکھوں میں گہرا سرما لگایا ہلدی گول کر شیو جی کے بھگتوں کے انداز میں ماتھے پر تین لکیریں بنائی دھوتی میں خطرناک گانٹھ والا ریشمی رومال اڑس لیا اور ہاتھ میں لوہے کی چھڑی پکڑ کر آئینے میں اپنی شکل دیکھی میں سر سے پاؤں تک سادو بن چکا تھا کوٹھی کا دروازہ لاک کر کے چابی دھوتی کے ڈب میں رکھی اور خدا کا نام لے کر علی پور روڈ کی طرف روانہ ہو گیا کوٹھیوں میں سے نکلتی ایک دو عورتوں نے مجھے دیکھ کر سر جھکا کر نمسکار کیا اور ادب سے پرے ہٹ گئی کلیان ہو کلیان ہو سپوتری کا نعرہ لگاتے میں آگے بڑھ گیا علی پور روڈ پر چراہے میں خالی ٹیکسی کھڑی تھی ڈرائیور شکل ہی سے لالا لگ رہا تھا میں نے اس کے پاس جا کر بایاں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا بالک شیو جی کے چیلے کو مٹھائی والے پل پر پہنچا دے تجھے کلش سے موکش پرائت ہوگا ساتھ ہی میں نے اولک نرنجن کا نعرہ لگایا ہندو ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے اپنی ٹیکسی میں بٹھا لیا اور مٹھائی والے پل کی طرف چل پڑا راستے میں اس نے مجھے کئی بار اپنی گھریلو پریشانیوں کا حال سنایا اور پراتھنا کی درخواست کی میں اسے تسلی دیتا رہا مندل پر پہنچ کر میں نے ٹیکسی چھوڑ دی اور بازار میں داخل ہو گیا اس بازار میں سادھو سنت اور نقلی کلندر قسم کے لوگ اکثر آتے رہتے تھے جو ضعیف الاعتقاد عورتوں کی جہالت کا پورا پورا فائدہ اٹھاتے اور پیٹ پوجا کر کے علاوہ ان سے دکشا بھی بٹورتے تھے چنانچہ میری طرف کسی نے کوئی خاص توجہ نہیں دی میں سیدھا رکمنی بائی کے مکان کے نیچے جا کھڑا ہوا اور لوہے کی چھڑی والا ہاتھ اوپر اٹھا کر سنت تلسی داس کا ایک دوہا بلند آواز میں پڑھا کچھ لوگ میرے ارد گرد کھڑے ہو گئے میں نے دوسری بار دوہا پڑھا مگر اوپر سے کسی نے کھڑکی کھول کر نیچے نہ دیکھا مجھے بڑا غصہ آیا میں نے زمین پر زور سے لوہے کی چھڑی ماری رکمنی بائی شیو جی کا چیلا گورک او لکھ نرنجن گورک ناتھ کا دلارا تیری ڈوبتی نیا کو پار لگانے آیا ہے کیا تو اپنے گھر کے دروازے نہیں کھولے گی تھوڑی ہی دیر میں کھٹاک سے کھڑکی کھلی اوپر سے ایک ادیڑ عمر کی گلابی ساڑی اور خذاب لگے بالوں والی بدسورت سی عورت نے جھانک کر دیکھا اور وہیں سے ہاتھ جوڑ کر بولی گرو دیو کواڑ کھلے ہیں پدھاریے میں شہانہ جلال کے ساتھ قدم پڑھاتا زینہ چڑھنے لگا اوپر جا کر معلوم ہوا کہ رکمنی بائی کے تخت پر کالین کا ٹکڑا بچھائے سو رہی تھی زمین پر چاندنی کا فرش بچھا ہوا تھا ایک طرف وہ گلدان اور ہاتھ منہ دھونے والا برتن رکھا ہوا تھا پاندان تخت کے پائے کے ساتھ پڑا تھا دیوار پر ہیما مالنی اور ریکھا کی قد آدم تصویریں لگی تھی چھات سے ایک فانوس لٹک رہا تھا ایک سوکھا مریل قسم کا تبلچی دیوار کی طرف منہ کیے فرش پر سو رہا تھا رکمنی نے بڑے ادب سے مجھے تخت پر بٹھایا اپنے نوکر کی طرف غسیلی نگاہوں سے دیکھ کر کہا اس موزی کو جگاؤ نوکر نے تبلچی کو ٹھوکر مار کر جگا دیا وہ بیچارہ ہڑ بڑا کر اٹھا اور میری صورت دیکھ کر ہاتھ جوڑتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا میں نے سادھو مہاتماؤں کی طرح ہاتھ بلند کر کے کہا رکمنی بائی غور سے یہ شبد سن جہاں باج باسا کرے پنچھی رہے نہ کوئی پریم بھاؤ پر کاشیا سب کچھ گیا بگوئے میں نے ہندی سنسکرت اور پراکرتی کے ایسے ایسے الفاظ نکال کر بولے کہ رکمنی بائی پر زبردست رو بیٹھ گیا اس نے میرے لیے دودھ پھل اور چائے منگوائی میں نے ان سب چیزوں کو ہاتھ لگا کر کہا اسے میری طرف سے دان کر دینا میں نے اس ایار نائکہ کو بہت جلد اپنے دام میں جکڑ لیا اب میں اپنے مطلب کی طرف آنا چاہتا تھا یعنی یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ جس پاکستانی لڑکی کی کھوج میں میں وہاں آیا تھا وہ کہاں ہے رکمنی کا ہاتھ دے کر اسے کہا کہ وہ قسمت کی دھنی ہے 
اس کے پاس غیب سے کوئی خزانہ آ گیا ہے مگر اس کے اور خزانے کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہے جس کو گرانا اس کے بس میں نہیں نائکہ نے فوراً میرے پاؤں پر سر رکھ دیا اور بولی مہاراج آپ کو دل کا حال معلوم ہو گیا اب آپ سے کیا چھپا سکتی ہوں میں سمجھ گیا وہ کس کی بات کر رہی تھی میں نے آنکھیں بند کر لی اور ہندی سنسکرت ملی اردو زبان میں نائکہ کو سمجھایا کہ یہ لڑکی اس کے لیے لکشمی ثابت ہوگی وہ اس کے لیے زرد جوہر کے ڈھیر لگا دے گی بڑے بڑے نواب جاگیردار اور کارخانہ دار اس کا گانا سننے آیا کریں گے مگر ساتھ ہی میں نے اس امر کا بھی اعلان کر دیا کہ اس لڑکی پر بلا سوار ہے اور اس کا اثر زائل کرنے کے لیے مجھے خاص عمل کرنا پڑے گا وہ دولت کی فروانی کا سن کر خوشی سے نہال ہو گئی تو میں نے اسے سورج ڈھلنے اپنے آشرم میں لانے کا حکم دیا پہلے تو وہ کچھ ہچکچائی لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ اگر شیو جی کی مورتی کے اسے پھیرے نہ دیے گئے اور رگ دید کے منتروں کا جاپ نہ ہوا تو یہ لکشمی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی تو وہ تیار ہوگی میں نے اسے بتایا کہ میرا آشرم کتب صاحب کی لاٹ کے پیچھے شمشان بھومی میں ہے یہ جگہ میں نے پہلے سے دیکھ رکھی تھی میں رام نام کا جاپ کرتا پر جلال انداز میں زینے کی طرف بڑھ گیا جب میں نے محسوس کیا کہ اس بازار سے کافی دور نکل آیا ہوں اور میرے پیچھے کوئی نہیں لگا تو میں نے ایک ٹیکسی پکڑی اور اس پر سوار ہو کر چاندنی چوک کا رخ کیا یہاں ایک دکان پر دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں بکتی تھیں میں نے شیو جی مہاراج کی ایک چھوٹی مورتی اور ایک پیتل کی سامگری اور تھوڑا سا اردو لوبان خریدا اور اپنی کوٹھی میں آ کر شام ہونے کا انتظار کرنے لگا مجھے خوب معلوم تھا کہ بڑھیا لڑکی کو لے کر اکیلی نہیں آئے گی اس کے ساتھ اس کا کوئی پالتو گنڈا بھی ہوگا لہذا میں نے خطرناک ریشمی رومال اپنے پاس رکھنا مناسب خیال کیا میں نہیں چاہتا تھا کہ شام ڈلے شمشان بھومی میں خون بہے اور انسانی چیخ بھی بلند ہو سورج غروب ہونے سے پہلے ہی میں کتب صاحب کی لاٹ کے اکب والے ویران شمشان میں پہنچ گیا یہاں ایک اندھیری کوٹھڑی خالی پڑی تھی میں نے اس کا فرش صاف کیا اور بیچ میں ایک پتھر رکھ کر اس پر شیو جی مہاراج کی کالی مورتی ٹکا دی سامنے سامگری رکھ دی اور اس کے پیچھے زمین پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا سامنے املی اور نیم کے درختوں میں سے اکب صاحب کی لاٹھی نظر آ رہی تھی جس پر سورج کی دھوپ اوپر جاتے ہوئے ماند پڑنے لگی تھی دور پارک کی طرف بچوں کے کھیلنے کی دھیمی دھیمی آواز آ رہی تھی سورج غروب ہو گیا شام بھومی میں اندھیرا اتر آیا مگر ابھی شام اور رات کے درمیان والی پھیکی پھیکی روشنی باقی تھی میری آنکھیں کٹیا کے کھلے دروازے میں سے باہر دیکھ رہی تھی دفع تن خوشک پتوں پر قدموں کی چاپ سنائی دی شمشان کے غربی چبوترے کے پیچھے سے کچھ انسانی سائے ابرے ان کا رخ میری کٹیا کی طرف تھا کیونکہ کٹیا میں سامگری میں جلتے چراغوں کی روشنی ہو رہی تھی میں نے ہری اوم کا جاپ شروع کر دیا تھوڑی دیر میں چار انسانی سائے باہر آ کر کھڑے ہو گئے میں نے انہیں پہچان لیا ان میں نائکا مغویہ لڑکی اور دو گنڈے تھے جن میں سے ایک پہلوان ٹائپ آدمی تھا اس نے ہاتھ میں ایک تھیلا پکڑ رکھا تھا نائکا نے جھک کر پر نام کیا اور کوٹھڑی میں داخل ہو کر بولی مہاراج داسی حاضر ہو گئی ہے اس نے لڑکی کو کھینچ کر آگے کرتے ہوئے کہا مہاراج کے قدم چھو لڑکی گہرے رنگ کی سادہ سی ساڑی میں ملبوس تھی اس نے ہاتھ جوڑے ذرا سا سر جھکا کر مجھے سلام کیا لڑکی ڈری ڈری تھی کچھ شمشان بھومی کا ماحول بھی ڈرونا تھا وہ خاموشی سے میرے سامنے زمین پر ساڑی سمیٹ کے بیٹھ گئی میں نے گوشہ چشم سے دیکھا کہ دونوں گنڈے دروازے کی دونوں جانب مستاد کھڑے گویا پہرا دے رہے ہوں بڑھیا نے پہلوان سے تھیلا لیا ان میں سے کچھ فروٹ نکال کر میرے آگے رکھ دیے مہاراج یہ قبول کریں میں نے پھل کی طرف کوئی دھیان نہ دیا آنکھیں بند کر کے ایک نعرہ لگایا اور پھر آنکھیں کھول دی اور بڑھیا سے کہا بالکا اس کنیز کو یہاں چھوڑ کر باہر چلی جا جب ہم آواز دیں اندر آ کر اسے لے جانا جا باہر شمشان بھومی میں جا ہماری کٹیا سے دس قدم کی دوری پر جا کر بیٹھ جا وہ ہاتھ جوڑ کر اٹھی اور کٹیا سے نکل گئی میں نے چلا کر آواز دی اپنے رکش سوکو بھی ساتھ لیتی جا دروازہ بند کر دے خبردار دروازے کے قریب آئی تو بھسم ہو جائے گی نائکا نے دروازہ بند کر دیا میں نے اٹھ کر درد میں سے دیکھا وہ دونوں گنڈوں کے ساتھ دس قدم آگے ناپتی آگے املی کے درختوں کی طرف جا رہی تھی پھر وہ شام کے اندھیرے میں درختوں کے نیچے جا کر بیٹھ گئی سکھ گنڈا قدرے بے چین سا ہو رہا تھا وہ بار بار میری کٹیا کی طرف اشارہ کرتا تو بڑھیا اسے ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کرا دیتی جلتے چراغوں کی کپ کپاتی ہوئی لو لڑکی کے چہرے کے سہمے ہوئے تاثرات کو اور نمایاں کر رہی تھی جب میں واپس اپنے استھان پر آ کر بیٹھا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر انتہائی منت کے انداز میں آنکھوں میں آنسو برتے ہوئے کہا مہاراج جی مجھے کچھ نہ کہیں اللہ سے ڈریں میں بری نہیں ہوں میں نے اس کی طرف جھک کر آہستہ سے کہا 
मैं जानता हूँ तुम्हें अगवा करके लाया गया है इस बुढ़िया ने तुम्हें खरीदा है ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है ये जुमले मैंने पंजाबी जबान में कहे और उसके सर पर हाथ रख दिया और कहा तू मेरी बहन है और ये कि मैं भी मुसलमान हूँ और ये हुलिया मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए बनाया है मैं हिंदू साधु नहीं हूँ वो फटी फटी आंखों से मुझे तकने लगी उसने बताया कि उसका नाम कलसूम है चट्टा गांग में उसके बाप का छोटा सा होटल था जब डाका फाल हुआ तो उसी रात चट्टा गांग में मुक्ति बानी के फौजी घुस आए और उन्होंने गैर बंगालियों का कत्ल आम शुरू कर दिया उसके बाप और उसकी माँ और एक छोटे भाई को उसकी आंखों के सामने जबा कर दिया और उसे नीम बेहोशी की हालत में अगवा करके ले गए उसकी पूरी दास्तान सुनने के लिए वक्त नहीं था वो रो रही थी मैंने कहा फिक्र ना करो बहन मैं तुम्हें पाकिस्तान पहुंचा दूंगा वो मेरा मुंह तकने लगी उसके चेहरे पर एतबार और बेतबारी की कैफियत थी मैंने कहा लेकिन तुम्हें मैं जिस तरह कहूं बस उसी तरह तुम्हें करना होगा जब मैं इस औरत को अंदर बुलाऊं तो तुम खुशी खुशी उसे गले लगा लेना और कहना कि तुम उसके साथ बहुत खुश हो और यह जाहिर करना कि मेरे मंत्रों का तुम पर असर हो गया है और अब तुम उस औरत का हर हुक्म मानोगी वो परेशान होकर बोली लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्या तुम्हें अपने भाई पर एतबार नहीं है ये मेरा मंसूबा है घबराओ नहीं मैं तुम्हें बहुत जल्द वहां से निकाल कर ले जाऊंगा फिर मैंने ऊंची आवाज में अशलोक पढ़ने शुरू कर दिए मैंने रुकमणी बाई को आवाज देकर अंदर बुलाया कलसूम अगर चे सर झुकाए खामोश बैठी थी मगर बुढ़िया की तेज निगाहों ने उसके चेहरे पर एक खुशगवार तब्दीली भाप ली मैंने उसे खुशखबरी दी इस पर लक्ष्मी देवी मेहरबान हो गई है इस सुंदरी को अपने घर ले जाओ और उसे गाना और नाचना सिखाओ ये अब तुम्हारे कहने पर अमल करेगी बुढ़िया ने मेरे कदमों पर सर रख दिया और एक सौ रुपया मुझे नजर पेश की और इल्तजा की कि मैं इसके यहाँ आकर दर्शन देता रहूं मैंने दिल में कहा कि दर्शन तो तुझे ऐसे दूंगा कि सारी जिंदगी याद करेगी वो अपने गुंडों के साथ कलसूम को लेकर वापस चली गई वो बेहद खुश थी उसके जाने के बाद मैंने भी अपना बोरिया बिस्तर समेटा और रात के अंधेरे में अपनी कोठी में आ गया साधुओं का लिबास उतार कर दूसरे कपड़े पहन लिए साढ़े आठ बजे एक रेस्टोरान में खाना खाकर नौ बजे वापस आ गया इंटेलिजेंस के सिख मेजर का फोन किसी वक्त भी आ सकता था और वह मुझे पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने का हुक्म दे सकता था एक जिम्मेदारी मुझ पर कलसूम की भी पड़ गई थी लेकिन मुझे यकीन था कि इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस मुझे अपनी किसी सफारती गाड़ी में पाकिस्तान असमगल करेगी मुझे पाकिस्तान में मुतिन भारतीय सफारत खाने का कोई मुलाजम जाहिर करके भारतीय हुकाम आसानी से मुझे पाकिस्तान पहुँचा सकते थे ऐसी सूरत में तो मैं कलसूम को अपने साथ बिल्कुल ही नहीं ले जा सकता था कलसूम के मसले में मैं और उलझन में फंस गया था उसे गुंडों के पास तनहा भी छोड़ नहीं सकता था और उसे अपने साथ पाकिस्तान ले जाने की सूरत भी दिखाई नहीं दे रही थी सोच सोच कर इस नतीजे पर पहुंचा कि पहले कलसूम को गुना आलूद माहौल से निकाला जाए आगे क्या करना होगा बाद में सोच लेंगे बिस्तर पर लेटा रात एक बजे तक मैं सोचता रहा मेरा टारगेट रुकमणी बाई का मकान था और अटैक आधी रात के बाद करना था जबकि वो एक ऐसा घर था जहाँ रातें जागती हैं मुझे मालूम था आधी रात के बाद रक्स की महफिल अरूज पर होगी और रुकमणी रुपए बटोरने में मसरूफ होगी मैं अगली रात 12 बजे के बाद साधु के बेस में रुकमणी बाई के कोठे पर जा पहुंचा महफिल जमी हुई थी माहौल रोशनियों और फूलों की खुशबू में बसा हुआ था बुढ़िया मुझे देखते ही हाथ बांध कर उठ खड़ी हुई मैंने हाथ ऊपर उठाकर उसे आशीर्वाद दी वो मुझसे बहुत मुतासर थी कहने लगी आप तशरीफ रखें मैं गाना बंद कराए देती हूँ मगर मैं ये नहीं चाहता था ये बात तो मेरे मंसूबे के बिल्कुल ही खिलाफ थी मैंने फौरन कहा नहीं नहीं बालका हम दूसरे कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करते हैं मैं अशलूक पढ़ता दूसरे कमरे में चला गया रक्स की महफिल दोबारा शुरू हो गई दूसरे कमरे में सिख गुंडा पलंग पर बैठा कोई मशरूब पी रहा था मुझे देखते ही अकीदत से हाथ जोड़ कर लगा महाराज आपके मंत्रों ने तो लड़की की काया ही पलट दी मैं उसके सामने सोफे पर बैठ गया बच्चा हमारा मंत्र कभी खाली नहीं गया अगर तू चाहता है तो हम तेरे लिए भी चमत्कार दिखा सकते हैं उसने मेरे पांव पकड़ लिए महाराज किसी तरीके से चंपा का दिल नरम कर दे वो तो मेरी तरफ देखती भी नहीं मैंने वादा किया कि चंपा का दिल मोम करने का जाप जरूर करूंगा फिर मैंने आंखें बंद कर ली और कहा बच्चा सुंदरी कहाँ है जरा उसे हमारे सामने लाओ हम उस पर मंत्र पढ़ कर फूकेंगे महाराज वो दूसरे कमरे में सो रही है अभी जाकर उसे जगा देता हूँ वो भागा भागा दूसरे कमरे में गया थोड़ी देर बाद कलसूम को लेकर आ गया कलसूम नींद से उठी थी और आंखें मल रही थी मुझे देखते ही वो पूरी तरह से होशियार हो गई समझ गई कि अब फरार का वक्त आन पहुंचा है मैंने उसे अपने पास सोफे पर बिठा लिया और अशलूक पढ़कर फूंके मारने लगा 
میں نے سکھ گنڈے سے کہا جا کر بائی جی کو بلاؤ وہ چلا گیا تو میں نے کلسوم سے کہا میں تمہیں یہاں سے نکالنے آیا ہوں جیسا میں کہوں ویسے ہی کرنا اس نے اس بات میں سر ہلایا اتنے میں رکمنی سر پر پلو سنبھالتے آ گئی میرے قدموں میں بیٹھ گئی مہاراج سندری نے آپ کی آشیر باز سے گانا سیکھنا شروع کر دیا ہے میں نے مسکرا کر کہا لکشمی دیوی نے تیرے گھر نواز کیا ہے تیرے دن پھرنے والے ہیں لیکن ایک بات کا کھٹکا ہے رکمنی نے تشویش سے پوچھا وہ کیا ہے مہاراج مجھے گیان دھیان سے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے کسی دشمن نے اس مکان میں کسی جگہ تانبے کے رکشش کی مورتی دبا کے رکھی ہے جو تیرے لیے بپتا لائے گی اس نے میرے پاؤں تھام کر کہا مہاراج مجھے بچا لو ہم دیکھیں گی کہ راکشس کی مورتی کہاں دبی ہوئی ہے میں نے اٹھ کر کمرے میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا رکمنی اور سکھ گنڈے میرے ساتھ تھے وہ مجھے پچھلے کمرے میں لے گئی یہاں دو پلنگ لگے ہوئے تھے اور میلے کپڑوں کا ڈھیر پڑا تھا محفل رقص و سرور والا کمرہ صاف ستھرا اور سجایا گیا تھا لیکن مکان کے باقی کمرے انتہائی گندے تھے اور چیزیں بے ترتیبی سے پڑی تھیں میں نے یہ ڈھونگ اس لیے رچایا تھا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مکان کے اکب سے کوئی راستہ نیچے جاتا ہے یا نہیں آخر مجھے ایک جگہ ایک تنگ و تاریک زینہ دکھائی دیا میں نے بڑھیا سے پوچھا کہ یہ زینہ کدھر جاتا ہے اس نے کہا مہاراج یہ پچھلی گلی میں نکلتا ہے مجھے اسی زینے کی تلاش تھی میں واپس اسی کمرے میں آ گیا جہاں کلسوم صوفے پر چپ چاپ بیٹھی تھی میں نے رکمنی کو رقص کے کمرے میں واپس بھیج دیا اب سکھ گنڈا باقی رہ گیا تھا میں نے کلسوم کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہے اور اپنے لباس سے ریشمی رومال نکال کر مٹھی میں دبا لیا میری نگاہیں گنڈے پر جمی ہوئی تھی وہ ایسی حالت میں تھا کہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا تھا میں آہستہ سے اٹھا اور منتروں کا جاب کرتے ہوئے کمرے کی دیوار کو انگلی سے ٹھونک بجا کر دیکھنے لگا یکا یک اس نے گلاس اٹھانے کے لیے گردن پھیری تو میرے رگو پے میں بجلیاں کوند گئی ریشمی رومال میرے دائیں ہاتھ میں کھل گیا اس کے بعد یہی رومال بجلی کی کوندے کی طرح فضا میں لہرایا اور دوسرے لمحے اس کا پھندا گنڈے کی گردن میں پڑ گیا اور اس کے منکے کی ہڈی کو توڑ چکا تھا وہ پلنگ پر اوندہ ہو گیا میں نے کلسوم کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور مکان کے اکبی زینے کی طرف بھاگا زینے میں اندھیرا تھا کلسوم میرے پیچھے پیچھے تھی تیز قدموں سے سیڑھیاں اتر کر جوں ہی میں نے اکبی گلی والا دروازہ کھولا تو سامنے رکمنی بائی کا پہلوان گنڈا گلی میں سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا اس کے ہاتھ میں پستول تھا جس کا رخ میرے سینے کی طرف تھا میں حیران تھا کہ یہ گنڈا پہلوان کہاں سے آ گیا آخر اس کو کب مجھ پر شک ہوا کہ میں لڑکی کو نکال کے لے جانا چاہتا ہوں مجھے اس کا کچھ علم نہیں تھا وہ دیسی ساخت کا پستول تانے تین قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا مجھے غضب ناک نظروں سے دیکھ رہا تھا کلسوم میرے پیچھے تھی میں نے ایک سیکنڈ میں دیکھ لیا کہ یہ اکبی گلی سنسان اور خالی ہے صرف ایک کھمبا تھا جس پر بلب جل رہا تھا پہلوان گنڈے نے اپنے طور پر مہم سر کر لی تھی اور مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا سامنا پاکستان کے ایک سرفروش کمانڈو سے ہے میری فلائنگ کیک کی قاتل ضرب گنڈے کی ٹھوڑی کے نیچے ہلک کی ہڈی پر پڑی وہ پچھاڑ کر پیچھے کو گرا پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا میں نے پستول اٹھا لیا گنڈا گلی کے فرش پر چت پڑا تھا اس کے حلق کی ہڈی ٹوٹ کر نرخرے میں گھس چکی تھی کلسوم میرے اس ایکشن پر ہکا بکا کھڑی تھی میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور گلی میں بھاگا یہ گلی آگے جا کر دائیں طرف گھوم گئی آگے بازار آ گیا بازار میں پان والوں کی سجی سجائی دکانیں کھلی تھی ریکارڈنگ ہو رہی تھی اور تماش بین ادھر ادھر اینٹ تھے پھر رہے تھے بازار میں ایک سادھو کا کسی نوجوان لڑکی کو ساتھ لے کر چلنا شکو کو شبہات پیدا کر سکتا تھا میں نے کلسوم سے کہا کہ وہ میرے آگے آگے مٹھائی والے پل کی طرف چلے اسے مٹھائی والے پل کا تو علم نہیں تھا اس نے کچھ تعجب سے میری طرف دیکھا میں نے اسے کہا آگے چلو تیز تیز وقت ضائع مت کرو میرے لہجے میں سختی تھی کلسوم نے ہلکی نسواری رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی مگر اس کا گورا رنگ دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا تھا پھر وہ تیز قدموں سے چل رہی تھی لیکن میں نے راستے میں حائل ہر رکاوٹ کو دور کرنے کا عزم کر رکھا تھا ایک آوارہ مزاج آدمی آواز کستے ہوئے کلسوم کے پیچھے تیز تیز چلنے لگا اس نے مجھے سادھو سمجھ کر بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا حضور کہاں مارے مارے پھر رہے ہیں ہمارے غریب خانے پر بھی چلیے کلسوم نے اس کی بات سن کر بے بسی سے میری طرف دیکھا تو میں نے اس آدمی سے کہا یہاں سے بھاگ جا خدا جانے اس پر میری اس جملے کا اثر کیا ہوا کہ وہ دو قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا کلسوم چل دی اور میں بھی آگے بڑھ گیا ابھی مٹھائی والا پل دور تھا کہ ہمیں ٹیکسی مل گئی رات کے دو بج رہے تھے میں کلسوم کو ساتھ لیے علی پور روڈ کے میڈن ہوٹل کے سامنے ٹیکسی سے اتر گیا میں نہیں چاہتا تھا کہ ٹیکسی والا میری کوٹھی کو دیکھے یہاں س
پھر بھی گشتی پولیس کی پوچھ گچھ سے بچنے کے لیے میں کوٹھیوں کے درمیان سے گزرنے والے کچے راستوں پر چلتا ہوا اپنی لکھنؤ روڈ والی آسیبی کوٹھی میں پہنچ گیا میرے مشن کا پہلا مرحلہ مکمل تھا میں نے کلسوم کو بستر پر سونے کے لیے کہا اور خود دوسرے کمرے میں زمین پر دری بچھائی اور کمبل اوڑ کر لیٹ گیا کوٹھی کے دروازے اندر سے میں نے لاک کر دیے تھے سخت تھکان ہو رہی تھی لیٹتے ہی میٹھی نیند آ گئی صبح آنکھ کھلی تو دن کافی نکلا ہوا تھا کلسوم ابھی تک سو رہی تھی بیچاری کو نہ جانے کتنی راتوں سے سکون کی نیند نصیب نہیں ہوئی تھی میں نے منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ تیار کیا چائے کی پیالی لے کر کمرے میں کھلی کھڑکی کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا میں اب سادھو کے بیس میں نہیں تھا چائے پینے کے بعد کوٹھی سے نکل کر سڑک پر آ گیا ایک اخبار والا سائیکل پر شور مچاتا ہوا گزرا میں نے اسے روک کر اردو کا ایک اخبار الجمعہ خریدا اس کے پہلے صفحے پر شہ سرخیوں سے یہ سنسنی خیز خبر لگی تھی کہ ایک نامعلوم سادھو دو آدمیوں کو قتل کر کے رکمنی بائی کی ایک لڑکی کو بگا لے گیا ہے رکمنی بائی یا مرنے والوں کی تصویریں نہیں چھپی تھی مگر تفصیل موجود تھی بازار کے دو پنواڑیوں کے بیان بھی تھے انہوں نے آدھی رات کو ایک سادھو کو رکمنی کے گھر میں داخل ہوتے دیکھا رکمنی نے اپنے بیان میں صرف اتنا کہا تھا کہ ایک سادھو اس کے پاس آشیرباد دینے کبھی کبھار آیا کرتا تھا مگر رات وہ اس کے دو آدمیوں کو قتل کر کے اس کی ایک لڑکی کو اغوا کر کے لے گیا یہ اس نے نہیں بتایا تھا کہ مغویا ایک خریدی ہوئی مشرقی پاکستان کی لڑکی تھی میں اخبار لپیٹ کر کوٹھی میں آ گیا کلسوم جاگ گئی تھی میں نے اسے اخبار پڑھنے کو دیا اپنے بارے میں چھپی ہوئی خبر پڑھ کر وہ گھبرا گئی اب کیا ہوگا کہیں ہمیں پولیس نہ پکڑ لے گی میں نے اخبار اس کے ہاتھ سے لے کر میز پر رکھ دیا اور کہا ان باتوں کو بھول جاؤ میں نے ایسا کوئی سراغ نہیں چھوڑا جس کی مدد سے پولیس یہاں تک پہنچے اٹھو ناشتہ کر لو اور ہاں تم نے میرا نام تو پوچھا ہی نہیں بہرحال تم مجھے بشارت کہہ سکتی ہو جس طرح میں نے آپ کو اپنا اصلی نام نہیں بتایا اسی طرح میں نے کلسوم کو بھی اپنا اصلی نام نہیں بتایا بیچاری ڈری ہوئی تھی مگر رکمنی بائی سے نجات حاصل کر لینے کے بعد وہ خوش اور مطمئن تھی اس کے رشتے دار فیصلہ آباد میں رہتے تھے اس نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا تو میں نے بتایا کہ میں مشرقی پاکستان سے بھاگ کر آیا ہوں لاہور کا رہنے والا ہوں ڈاکہ میں کاروبار کرتا تھا جو تباہ ہو گیا دلی میں کچھ رقم بلے زمانے میں جمع کروا رکھی تھی اس پر گزارا کر رہا ہوں یہاں اپنے ایک کاروباری دوست کا انتظار کر رہا ہوں جو مچھلی کی پاکستان میں ہے دو تین مہینے اس کی راہ دیکھوں گا اگر نہ آیا تو پاکستان کا بارڈر کراس کر کے چلا جاؤں گا کلسوم نے مجھے پہچان لیا تھا کہنے لگی کلسوم نے مجھے پہچان لیا تھا کہنے لگی تم سکھ میجر کی کوٹھی میں کیا کرنے گئے تھے اس رات میں نے اسے اسمگلنگ کی ایک من گڑت کہانی سنا دی کلسوم واجبی سی پڑھی لکھی لڑکی تھی اور اسے دنیا داری کی زیادہ باتوں کا علم نہیں تھا اس نے میری باتوں پر یقین کر لیا اور بولی میں پاکستان کیسے جاؤں گی بھارتی پولیس مجھے پکڑ لے گی اور تم نے دو آدمیوں کا خون کیا ہے تمہیں یہاں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے اگر تم پکڑے گئے تو مجھ پر بھی مصیبت ٹوٹ پڑے گی میں نے اسے تسلی دی اب میں سادھو کے بیس میں نہیں ہوں مجھے کوئی نہیں پہچان سکے گا فکر مت کرو میں تمہیں کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچا دوں گا اگر اس دوران مجھے اطلاع مل گئی کہ میرا ڈھاکے والا دوست نہیں آیا تو میں بھی تمہارے ساتھ ہی بارڈر کراس کر جاؤں گا لیکن ابھی احتیاط سے کام لینا اس کوٹھی سے قدم باہر نہ نکالنا اگر کسی نے دیکھ لیا تو مجھے پھنسی کے پھندے سے کوئی نہیں بچا سکے گا وہ سمجھدار تھی اور صورت حال کی نزاکت کا پوری طرح احساس تھا اسے اس نے وعدہ کیا کہ وہ کوٹھی سے باہر قدم بھی نہیں رکھے گی بازار سے میں اپنے لیے ایک گدا اور تکیہ خرید لایا اور دوسرے کمرے میں بستر لگا دیا اپنا بیڈ روم کلسوم کو دے دیا ٹیلی فون میں اپنے کمرے میں لے آیا کچن میں کھانے پینے کا سامان ڈال دیا میں نے کلسوم کو خاص طور پر تقید کر دی کہ اگر کبھی میری عدم موجودگی میں کوئی صاحب مجھے ملنے آئے اور اس کے بارے میں پوچھے کہ وہ کون ہے تو وہ یہی بتائے کہ وہ نوکرانی ہے اور صاحب کے لیے کھانا پکاتی ہے اور گھر کی صفائی ستھرائی کرتی ہے اس کے علاوہ کوئی بات نہ کہے پھر بھی مجھے اندیشہ تھا کہ اگر کہیں کوئی ایسا آدمی آ گیا جس کا تعلق رکمنی بائی نائکاس ہو تو وہ کلسوم کو پہچان لے گا اور پولیس لے آئے گا لیکن اس کا میرے پاس سوائے اس کے کوئی علاج نہیں تھا کہ میں خود کو کوٹھی سے بہت کم نکالوں اور باہر جاؤں بھی تو اس وقت جاؤں کہ کسی کے آنے کا امکان نہ ہو چنانچہ میں اندھیرا ہو جانے کے بعد کوٹھی سے باہر جاتا اور جلدی واپس آ جاتا تین روز گزر گئے تھے پام آئل مشن کے انڈین انٹیلیجنس سربراہ کا کوئی خفیہ فون نہیں آیا تھا خدا جانے یہ لوگ مجھے کب پاکستان بھجوا رہے تھے کلسوم کے بارے میں میری سمجھ میں کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی کہ اسے کس طرح بارڈر کراس کروایا جائے کلسوم کو میں نے دو تین ساڑیاں خرید کر دی تھی اس نے گھر کا سارا کام سنبھال لیا تھا وہ
مجھے ہدایت کی گئی تھی کہ کوٹھی کے بارے میں ارد گرد کے لوگوں کو یہ تاثر ہرگز نہ دوں کہ کوٹھی آباد ہے چنانچہ رات کے وقت ہم مدم بلب جلاتے اور کھڑکیوں پر پردے پڑے رہتے تھے جوں جوں وقت گزر رہا تھا میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ اگر کسی وقت اچانک مجھے بارڈر کراس کرنے کا حکم مل گیا تو کلسوم کا کیا بنے گا اسے کس کے پاس چھوڑ کر جاؤں گا آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا ایک رات اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی کئی روز بعد فون کی گھنٹی بجی تھی میں سمجھ گیا کہ ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ کا فون ہے میں نے رسیور اٹھا کر آہستہ سے ہیلو کہا دوسری طرف سے میرا کوڈ پوچھا گیا میں نے کوڈ بتایا اور بولنے والے سے اس کا کوڈ پوچھا اس نے بھی کوڈ بتا دیا اور کہا کرنل نارومنی کل صبح تمہیں امرتسر کے لیے روانہ ہونا ہے اور بدریا ریل سفر کرو گے پرسوں دن کے نو بجے امرتسر کے قلعے میں تم ملٹری انٹیلیجنس کے کرنل گرو میت سنگھ سے ملاقات کرنے جاؤ گے آگے وہ تمہارے مشن کا انچارج ہوگا اس کے بعد فوراً فون بند کر دیا گیا میں اس پر اسرار آدمی سے یہ بھی پوچھ نہ سکا کہ مجھے میرا زہریلا سگار وی ٹو گولیاں اور ریڈیو ٹرانسمیٹر وغیرہ کون مہیا کرے گا میں نے اسی وقت کلسوم کے کمرے میں جا کر اسے بتایا کہ ہم صبح کی گاڑی سے امرتسر جا رہے ہیں کیا بارڈر کراس کرانے کا بندوبست ہو گیا ہے وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی میں نے بتایا کہ میرا دوست ڈاکہ سے نہیں آ رہا اس لیے مجھے خود ہی یہاں سے نکل کر جانا ہوگا کلسوم نے پوچھا کیا امرتسر میں میرا کوئی ایسا شخص واقف ہے جو بارڈر کراس کروانے میں ہماری مدد کر سکے میں نے کہا میرے پاس بھارتی کرنسی میں دو تین ہزار روپے ہیں یہ ہمارے کام آ سکتے ہیں اس کے علاوہ امرتسر میں میرا ایک ہندو اسمگلر دوست بھی ہے وہ ہماری مدد کرے گا بہرحال تم ہندو عورت بن کر میرے ساتھ سفر کرو گی تمہیں اپنے بالوں کا اسٹائل بھی بدلنا ہوگا تاکہ اسٹیشن پر تمہیں کوئی پہچان نہ سکے میں منہ اندھیرے ہی اٹھ بیٹھا گاڑی پانچ بج کر پندرہ منٹ پر روانہ ہوتی تھی کلسوم اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی نماز سے فارغ ہو کر اس نے اپنے بالوں کو دوسرے اسٹائل سے تیار کر لیا ماتھے پر بندیاں لگائی وہ سادہ سی ساڑی میں تھی ہم نے جلدی جلدی ناشتہ کیا اور صبح کے دھندلے کے میں کوٹھی سے نکل کر بڑی سڑک پر آ گئے بریف کیس میرے ہاتھ میں تھا اس میں انڈین کرنسی میں کافی روپے تھے میں نے پتلون اور گرم کوٹ پہن رکھا تھا کلسوم کے شانوں پر کشمیری شال پڑی تھی میں نے اسے کہا کہ پاکستان کا بارڈر کراس کرنے تک اس کا نام کملا دیوی اور میرا نام راجا رام تیواڑی ہوگا ریلوے اسٹیشن پر امرتسر جانے والی ایکسپریس ٹرین تیار کھڑی تھی ہمیں فرسٹ کلاس جگہ مل گئی ڈبے میں ایک بوڑھا سکھ اپنی جوان بہو اور اس کے بچے کے ساتھ بیٹھا تھا وہ بال کھولے ان میں کنگی کر رہا تھا ہمیں دیکھ کر بولا کہاں جاؤ گے گور مکھو میں نے پنجابی میں کہا امرتسر جا رہے ہیں میرا نام راجا رام تیواڑی ہے اور یہ میری بہن کملا دیوی ہے میرا خیال تھا کہ سکھ بوڑھا میرا پیچھا چھوڑ دے گا لیکن امرتسر تک وہ میرا سر کھاتا رہا اس کی بہو کملا سے یعنی کلسوم سے باتیں کرتی رہی مجھے دھڑکا لگا رہا کہ کہیں کلسوم سے کوئی ایسی بھول چوک نہ ہو جائے جس سے بھانڈا پھوٹ جائے مگر کلسوم نے بڑی عقلمندی اور سمجھداری کا ثبوت دیا خدا خدا کر کے ٹرین امرتسر پہنچی تو میں نے اطمینان کا سانس لیا امرتسر شہر میرا دیکھا بالا تھا صرف ایک ڈر تھا کہ کہیں اچانک اپنے پاکستانی اسمگلر دوست کرونڈیے سے ملاقات نہ ہو جائے لیکن میری فرنچ کٹ داڑھی موچیں تھیں اور کوٹ پتلون میں تھا ہم سکھ اور اس کی بہو سے جان چھڑا کر جلدی جلدی اسٹیشن سے باہر آ گئے رکشہ پکڑا اور امرتسر کی سول لائنز کے ایک مہنگے انگلش اسٹائل ہوٹل میں آ گئے یہاں مجبوراً مجھے کملا کو اپنی بیوی ظاہر کرنا پڑا ہم نے ایک سنگل بیڈ کرائے پر لے لیا میں نے اپنا پتہ دلی کا لکھوایا اور یہ بتایا کہ ہم دونوں میاں بیوی دربار صاحب امرتسر کے مشہور درگانہ مندر کی زیارت کرنے دلی آئے ہیں شام ہونے تک ہم اپنے کمرے میں رہے جب سڑکوں پر مرکری لائٹیں روشن ہو گئیں تو ہم نے کھانا کھایا اور کمپنی باغ میں ٹہلنے نکل کھڑے ہوئے کمپنی باغ امرتسر کی سلو لائنز کے پیچھے ہی تھا کلسوم بار بار پوچھ رہی تھی کہ میں نے بارڈر کراس کرنے کے لیے کیا انتظام کیا ہے اور میں امرتسر میں اپنے اسمگلر دوست سے کب ملوں گا میں نے بتایا کہ کل صبح اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں وہ سارا بندوبست کر دے گا رات کو کلسوم بیڈ روم میں اور میں ڈرائنگ روم کے صوفے پر سویا صبح نو بجے مجھے امرتسر کے قلعے میں ملٹری انٹیلیجنس کے کسی کرنل گرو میت سنگھ سے ملنا تھا رات گئے تک سوچتا رہا کہ جانے یہ کرنل سکھ کون ہوگا اور اگر اس نے کل ہی مجھے بارڈر کراس کرانے کے لیے کہا تو کلسوم کا کیا بنے گا اس کو کس کے حوالے کر کے جاؤں گا یہ مسئلہ میرے لیے کافی پریشان کن تھا صبح ہوئی ناشتہ کیا کلسوم کو میں نے تقید کی کہ وہ کمرے سے باہر نہ نکلے دروازہ اندر سے بند رکھے اور خود بریف کیس اٹھا کر ہوٹل سے باہر آ گیا پونے نو بجے تھے میں صحیح وقت پر کرنل گرو میت سنگھ کے پاس پہنچنا چاہتا تھا جس وقت میں ہال گیٹ اور ہاتھی گیٹ کے ہات
लाहौर के शाही किले की तरह का है अगरचे इससे काफी छोटा है मगर दरवाजा इसी की तरह का बुलंद और देव कामत है जिसके नीचे आने जाने के लिए एक छोटा दरवाजा बना हुआ है यहाँ इंडियन फौज के दो सिख फौजी अटेंशन खड़े पैरा दे रहे थे मुझे अपनी तरफ आता देख उन्होंने वहीं से मुझे रुक जाने के लिए आवाज दी मैंने जब बताया कि मैं कर्नल नारोमनी हूं और मुझे कर्नल गुरु मीत सिंह से मिलना है तो दोनों फौजियों ने मुझे सल्यूट किया एक फौजी ने दरवाजा खोलकर मुझे अपने पीछे आने के लिए कहा किले के अंदर एक ड्यूडी थी जिसके आगे बगैर छत के खुला रास्ता था यहाँ दोनों जानब कोठड़ियाँ थीं जिन पर ताले लगे हुए थे आगे कुशादा जगह थी जहाँ ईंटों के चबूतरे पर पुराने जमाने की एक तोप निसब थी सामने वाले बरामदे में सीढ़ियाँ किले के तय खाने में उतरती थी यहाँ पहुँच फौजी ने सल्यूट करके कहा सर कर्नल साहब का कमरा नीचे है ये कहकर वो वापस चला गया जीने में एक मदम बल्ब रोशन था मैं तय खाना में उतर गया एक छोटी सी राहदारी आ गई जिसमें एक जगह कमरे के बाहर चुक पड़ी थी बाहर तख्ती पर गोरमुखी में कुछ लिखा था जिसे मैं नहीं पढ़ सकता था जाहिर है कर्नल गुरुमीत का नाम ही लिखा होगा मैंने चुक उठाई और नीम दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक थी अंदर से किसी की भारी रोबदार आवाज आई कर्नल नारोमनी अंदर आ जाओ मैं कमरे में दाखिल हो गया भारी भरकम मेज के पीछे कुर्सी पर पुख्ता उम्र का सिख बाबर्दी कर्नल आंखों में चश्मा लगाए बैठा था उसकी दाढ़ी जाली में लिपटी और ऊपर को खेची हुई थी वो मेरी तरफ गहरी नजरों से देख रहा था मुझे उसकी नजरें अपने जिसम में उतरती महसूस हो रही थी उसने हाथ से मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और चश्मा उतार कर रुमाल से शीशे साफ करने लगा कमरे में दीवार के साथ सिर्फ एक बल्ब रोशन था एक पूरी इसरार सी बूझल खामोशी छाई हुई थी मैं अपनी सांस की आवाज सुन रहा था कर्नल गुरमीत सिंह ने दराज में से एक फाइल निकाल कर खोली और उसे पढ़ने लगा पांच मिनट गुजर गए फिर उसने फाइल बंद करके मेज की दराज में रख कर ताला लगा दिया और मेरी तरफ झुक कर अंग्रेजी में बोला कर्नल मनी तुम्हारी फाइल में लिखा है कि तुम अमृतसर के रहने वाले हो और एक आला हिंदू फैमिली से ताल्लुक रखते हो मुझे उम्मीद है कि अमृतसर आने के बाद जैसा कि तुम्हें हदायत की गई थी तुम यहाँ अपनी फैमिली से मिलने नहीं गए हो मैंने पूरी इतमाद लहज में जवाब दिया कि मैं अमृतसर में अपने माता पिता जी से मिलने नहीं गया और कल से शहर के बाहर एक होटल में मुकीम हूँ कर्नल गुरुमीत सिंह लफाफे को खोलने वाली चमकीली छुरी से मेज की सतह को खरीदने लगा फिर छुरी रख कर बोला गुड मुझे तुमसे यही तो थी मुझे यह बताने की जरूरत महसूस नहीं हो रही कि तुम एक इंतई अहम मिशन पर दुश्मन मुल्क जा रहे हो तुम्हारा इंतखब बहुत सोच समझ कर किया गया है अगरचे तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं मगर मिलिट्री इंटेलिजेंस में इस वक्त तुमसे ज्यादा तजर्बाकार काबिल लायक और मौजू एजेंट हो ही नहीं सकता तुम हिंदू हो लेकिन मुसलमानों के कल्चर और उनके मजहब से पूरी वाकफियत रखते हो कर्नल गुप्ता और तरचना पुली के मेजर राणा थामन ने तुम्हें वो सब कुछ बता दिया है जो तुम्हें पाकिस्तान जाकर करना होगा वो अपनी कुर्सी से उठा और कोने की आहनी अलमारी को चाबी लगा कर खोला उसमें से एक ब्रीफ केस निकाला और उसे रख कर बैठ गया ब्रीफ केस में वी टू की गोलियों का पैकेट और जहरीला सिगार निकाला उसके बाद एक सिगरेट लाइटर जैसी छोटी डबिया मेरी तरफ बढ़ा दी वी टू गोलियों और सिगार के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया गया है ये सिगरेट लाइटर इंतई ताकतवर शार्ट व्यू रेडियो ट्रांसमीटर है कर्नल गुप्ता ने तुम्हें हमारी व्यू लेंथ और फ्रिक्वेंसी बता दी थी जो तुम्हें याद होगी ये फ्रिक्वेंसी मुझे याद थी मैंने इस बात में सारे हिला दिया कर्नल गुरुमीत ने ब्रीफ के सिया रंग की एक छोटी सी पॉकेट बुक निकाल कर मुझे दी और कहा यह तुम्हारी कोड बुक है इसमें वो कोड दर्ज है जिसकी मदद से तुम ट्रांसमीटर पर मुझे या कर्नल गुप्ता को इमरजेंसी पैगाम दे सकते हो मेरा कोड वर्ड पाम आयल नारो मनी ही होगा इन चीज़ों को छुपाना तुम्हारा काम है याद रखो अगर तुम पकड़े गए तो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेंगे और लातल्लुक हो जाएंगे तुम्हें भी पकड़े जाने की सूरत में जबान बंद रखनी होगी वरना पाकिस्तान में मुकीम हमारे एजेंट तुम्हें मौत की नींद सुला देंगे मैं जानता हूं मैंने जवाब दिया अब यह मालूम करने के लिए बेचैन था कि मुझे बॉर्डर किस तरीके से क्रॉस कराया जाएगा तुम्हारे पास भी टू नाइन का जो टॉप सीक्रेट शिनाख्ती कार्ड है उसे मेरे हवाले कर दो मैंने जेब से अपना खसूसी शिनाख्ती कार्ड निकाल कर उसे दे दिया उसने कार्ड ब्रीफ केस में रखा और वहां से कागज का एक टुकड़ा निकाल कर मेरे आगे कर दिया उस कागज पर पाकिस्तान के इन आदमियों के नाम लिखे हैं जिनका एतम हासिल करने के बाद तुम उन्हें वी टू गोलियां किसी भी मशरूब में गोल कर पिला दोगे मैंने कागज लेकर पढ़ा तो पाकिस्तान के चार अहम सियासतदानों के नाम लिखे हुए थे कर्नल गुरमेत बोला ये लोग कुछ अरसा पहले तक मुल्क को तोड़ने 
اور اپنے اپنے صوبوں کی خود مختاری اور پاکستان سے علیحدگی کی باتیں کرتے تھے لیکن اب ان کو دی گئی وی ٹو گولیوں کا اثر زائل ہونے لگا ہے اور یہ ملکی استحکام کی باتیں کرنے لگے ہیں تمہیں ایک مجذوب کی شکل میں ان لوگوں سے تعلق پیدا کر کے انہیں یہ گولیاں دوبارہ کھلانی ہوگی یہ چار سیاستدان ہیں جبکہ تمہیں وی ٹو پانچ گولیاں دی جا رہی ہیں اگرچہ ایک آدھی گولی کسی وجہ سے ضائع ہو جائے تو تم دوسری گولی استعمال کر سکو پاکستان میں ہمارے سفارت خانے کے کسی آدمی سے ہر کے رابطہ پیدا نہ کرنا ان کا کوئی نہ کوئی آدمی تمہیں ضرورت کے وقت خود مل لیا کرے گا پاکستان میں ہمارے کچھ ایجنٹ کام کر رہے ہیں تمہیں صرف ایک جگدیش چند کھنا سے ملوایا جائے گا وہ پاکستان میں ہمارا ماسٹر اسپائی ہے وہ اس وقت فیصلہ آباد میں مقیم ہے اور پچھلے دس برس سے وہاں ایک بازار میں ماسٹر فیروز الدین کے نام سے گھڑی ساز کی دکان کر رہا ہے اس نے مشہور کر رکھا ہے کہ گجرا والا میں بس کے ایک حادثے میں اس کے بیوی بچے ہلاک ہو گئے تھے وہ اکیلا اپنی دکان کے پیچھے ایک کمرے میں رہتا ہے تم اس سے رابطہ قائم کرو گے تمہارا نام پاکستان میں داخل ہوتے ہی پیر الہی بخش ہوگا اور تم ہاتھ دیکھ کر لوگوں کے جھوٹ سچ قسمت کا حال بتایا کرو گے جگدیش چاند کھنا تمہیں سیاست دانوں کے حلقے میں پہنچنے کے گر بتا دے گا تمہیں لاہور شہر کی ایک مارکیٹ میں کتابوں کی ایک دکان کھلوا دی جائے گی لاہور تمہارا ہیڈ کوارٹر ہوگا یہاں سے تم ہمارے ماسٹر اسپائی جگدیش چند کھنا عرف ماسٹر فیروز الدین کے رہنمائی میں متعلقہ سیاست دانوں سے رابطہ پیدا کرو گے اگر کبھی تمہارا راز فاش ہو جائے تو تم زہریلے سگار ریڈیو ٹرانسمیٹر اور کوڈ بک کو ضائع کر کے فوراً روپوش ہو جانا میں کرنل گرو میت سنگھ کی ایک ایک بات اپنے ذہن میں نقش کر رہا تھا پھر میں نے کرنل گرو میت سے سوال کر ہی دیا کہ مجھے بارڈر کب اور کس طریقے سے کراس کرایا جائے گا سکھ کرنل نے چشمہ اتار کر رکھا کہ رومال سے صاف کیا اور بولا ہمارے آدمی خفیہ طور پر پاکستان کا بارڈر کراس کرائیں گے اتوار کی رات بارہ بجے اٹاری ریلوے اسٹیشن کے پاس جی ٹی روڈ پر پہنچ جانا ہمارا آدمی تمہارے پاس آ کر کوڈ پام آئل نارو منی بولے گا وہی تمہیں بارڈر کراس کرائے گا تمہیں ایک پاکستانی لباس تمہارے ہوٹل میں ہفتے کو پہنچا دیا جائے گا اس کے بعد کرنل گرومیت سنگھ نے مجھ سے میرے ہوٹل کے کمرے کا نمبر لیا فیصل آباد کے انڈین ماسٹر ایجنٹ کا ایڈریس بتایا اور کہا کہ میں زیادہ زبانی یاد کر لوں پھر اپنی خاص نوٹ بک نکال کر کھولی اور کہا ایک نمبر نوٹ کر لو یہ نمبر ہے او کے فائیو اس نمبر کی اہمیت سے امرتسر شہر کے سبھی پولیس اسٹیشنوں ملٹری پولیس کے ہیڈ کوارٹروں اور اسلام آباد میں متعین بھارتی سفیر کو آگاہ کر دیا گیا ہے تمہیں ابھی امرتسر میں دو دن مزید رکنا ہوگا ان دو دنوں میں تمہیں اس شہر میں کسی قسم کی بھی مشکل درپیش ہو تو میرے پاس آنے کی بجائے کسی پولیس اسٹیشن یا پولیس والے کو یہ نمبر بتا دینا تمہاری مشکل اسی وقت حل کر دی جائے گی پاکستان میں تم اگر ایسی صورت حال میں پھنس جاؤ کہ بھارتی سفارت خانے کے خاص آدمی کو تم سے رابطہ پیدا کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو تم بھی اسے او کے فائیو نمبر بتا کر اپنی شناخت کراؤ گے یہ تمہارا شناختی کارڈ نمبر ہوگا ہر جگہ مشن پام آئل نارو منی کا نام لینے کی ضرورت نہیں اب تم جا سکتے ہو میں نے اٹھ کر اس سے ہاتھ ملایا زریلا سگار وی ٹو گولیوں ریڈیو ٹرانسمیٹر اور کوڈ بک بریف کیس میں رکھی اور خاموشی سے باہر آ گیا اس وقت مجھے خود پر ایک ایسی مشین کا گمان ہوا جس میں چابی بھر دی گئی ہو اور جو اپنا کام شروع کرنے کے لیے بالکل تیار ہو میں سوچ رہا تھا کہ کلسوم کو اپنے ساتھ لے کر کیسے جا سکوں گا ہوٹل پہنچا تو دن کے گیارہ بجنے والے تھے کرنل گرو میت سنگھ نے کافی وقت لے لیا تھا کلسوم کمرے میں بیٹھی بے تابی سے میرا انتظار کر رہی تھی میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے اسمگلر دوست سے بات کر کے آیا ہوں اور ہم اتوار کی رات کو بارڈر کراس کرنے کے لیے روانہ ہو جائیں گے وہ خوش بھی اور فکر مند بھی ہوگی غیر قانونی طریقے سے بارڈر کراس کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ ہم غیر قانونی طریقے سے بارڈر کراس کریں گے ہفتے کی شام کو مجھے کپڑوں کا ایک پیکٹ ملا جس میں پاکستانی کرنسی کے ایک ہزار روپئے تھے کلسوم نے پوچھا کہ یہ چیزیں کس نے بھیجی ہیں میں نے اسے کہا کہ میرے اسمگلر دوست نے بھیجی ہیں تاکہ بارڈر کراس کرنے سے پہلے میں پاکستانی وضع قطع اختیار کر لوں وہ بولی میں تو ساڑی میں ہندو لگوں گی اس طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا اسی رات میں نے امرتسر کے حال بازار سے کلسوم کے لیے کرتے اور شلوار کے لیے کپڑا خریدا اور کلسوم کو ساتھ لے جا کر ایک درزی کو سلنے کے لیے دے دیا ایک گرم چادر بھی خریدی میں نے کلسوم کو پاکستانی کرنسی میں پانچ سو روپئے بھی دیے تاکہ وہ اپنے پاس رکھے اتوار کی رات کو ہمیں امرتسر سے روانہ ہو جانا تھا میں نے کھدر کی ایک ایسی صدری بنوا کر بنیان کی جگہ پہن لی تھی جس میں وی ٹو کی گولیوں کا پیکٹ ریڈیو ٹرانسمیٹر والا سگریٹ لائٹر کوڈ بک اور زریلا سگار چھپا کر رکھا ہوا تھا صدری کی ایک جیب میں پاکستانی کرنسی کے نوٹ بھی تھے پتلون کی اکبی جیب میں میرا بٹوا تھا جس میں بھارتی کرن
اتوار کی صبح میں کلزوم کو ساتھ لے کر دردی کی دکان پر گیا تو وہاں ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی رکمنی کا ایک آدمی کلسوم کی تلاش میں گھومتا پھر رہا تھا اس نے بازار میں سے گزرتے ہوئے کلسوم کو دیکھ کر پہچان لیا کلسوم کو کلائی سے پکڑ کر باہر کی طرف کھینچتے ہوئے چلایا لوگوں یہ عورت قاتل ہے دلی میں دو قتل کر کے بھاگی ہے لوگ جمع ہو گئے اور کلسوم نے رونا شروع کر دیا میں نے گنڈے کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے دھکا دے کر گرا دیا میں اتفاق سے اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا ویسے وہ مجھ سے قد کاٹ اور طاقت میں بھی دو گنا تھا میں نے لوگوں سے کہا کہ یہ عورت کملا دیوی میری بیوی ہے یہ قاتلہ نہیں ہے لیکن گنڈا چیخ چیخ کر کس میں کھا رہا تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یہی عورت ہے جس نے دلی میں دو آدمیوں کا خون کیا ہے کچھ لوگ گنڈے کی طرف ہو گئے کچھ میری طرف ہو گئے لیکن میرے لیے کلسوم کو وہاں سے نکالنا مشکل ہو گیا اتنے میں وہاں پولیس کے دو سپاہی بھی آ گئے گنڈے نے جب انہیں بتایا کہ یہ عورت قاتلہ ہے اور اس نے دلی میں دو خون کیے ہیں تو سکھ پولیس والوں نے کلسوم کو پکڑ لیا میں نے اعتراض کیا تو انہوں نے مجھے بھی پکڑ لیا اور کہا تھانے چل کر بات کرنا سپاہی ہمیں تھانے کی طرف لے کر چل دیے گنڈا بھی ساتھ ساتھ تھا لوگ بھی ہمارے پیچھے آ رہے تھے یہ وہی کوتو والی کا تھانہ تھا جہاں ایک بار عرصہ گزرا میں پہلے بھی آ چکا تھا مگر اب میری فرنچ کٹ داڑی تھی مجھے آسانی سے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا تھانے دار سکھ تھا اس نے جب گنڈے کا بیان سنا تو کلسوم کو اور مجھے حوالات میں بند کر دینے کا حکم صادر کر دیا اسی رات بارہ بجے مجھے بارڈر کراس کرنا تھا میں سکھ کرنل گرومیت سنگھ کا حوالہ نہیں دینا چاہتا تھا لیکن ایک دم سے مجھے کرنل گرومیت نے بتائے ہوئے امرت دارا قسم کے نمبر او کے فائیو کا خیال آ گیا سپاہی مجھے اور کلسوم کو پکڑ کر حوالات کی طرف لے جانے لگے تو میں نے سکھ تانے دار سے کہا کہ میں آپ سے علیحدہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں سکھ تھانے دار نے غسیلی آنکھوں سے میری طرف دیکھا لالا جی میں رشوت لینے والا تھانے دار نہیں ہوں واہ گرو کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے لے جاؤ اندر انہیں بند کر دو حوالات میں صرف میری ایک بات سن لیں نہیں تو ہو سکتا ہے بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے یہ رشوت کی بات نہیں ہے میں نے اصرار کیا اس پر سکھ تھانے دار بادل نخواستہ اپنی کرسی سے اٹھ کر میرے پاس آ کر بولا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو تم میں نے اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر جب او کے فائیو کا نمبر بولا تو اس پر جیسے بجلی سے گر پڑی وہ اپنی جگہ یک لخت حل کر رہ گیا زمین پر زور سے پاؤں مار کر مجھے سلیوٹ کیا اور سلیوٹ کرتے دیکھ کر سپاہیوں کی گرفت بھی ڈھیلی پڑ گئی تھانے دار نے فوراً ہی ہماری رہائی کا حکم دے دیا دلی والا گنڈا کرسی پر بیٹھا حقا بکا کبھی میرا اور کبھی تھانے دار کا منہ تک رہا تھا سکھ تھانے دار نے چلا کر کہا اس گنڈے کو پکڑ کر بند کر دے ہوئے یہ لوگوں پر جھوٹے مقدمے بنواتا ہے اس گنڈے کا تھانے میں کیا حشر ہوا مجھے معلوم نہیں کیونکہ میں اور کلسوم تھانے سے نکل کر ایک رکشے میں بیٹھے اور ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے تھے کلسوم بے حد حیران تھی کہ میں نے تھانے دار کے کان میں ایسا کون سا تلیسم پھونک دیا تھا کہ اس کی کایا ہی پلٹ گئی میں نے مسکرا کر کہا کہ اصل میں یہ سارے پولیس والے میرے اسمگلر دوست سے باری رشوتیں وصول کرتے ہیں میں نے اس کا نام لے لیا تھا جو جو دن گزر رہا تھا کلسوم کا مسئلہ زیادہ گمبیر ہو کر سامنے آ رہا تھا میں کسی اسمگلر کی مدد سے پاکستان کا بارڈر کراس نہیں کرنے والا تھا مجھے پاکستان میں ایک انتہائی اہم مشن پر بھیجا جا رہا تھا مجھے انڈین ملٹری انٹیلیجنس اور خود اپنے تحفظ میں بارڈر کراس کروایا جا رہا تھا متعلقہ انڈین افیسر کلسوم کے بارے میں ضرور پوچھیں گے اور اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا رات نو بجے ہم نے کھانا کھایا کلسوم نے ساڑی کی بجائے شلوار قمیض پہن لی تھی اور اپنا جسم سرمئی رنگ کی گرم چادر میں لپیٹ لیا تھا رات کے سوا گیارہ بجے میں نے کلسوم کو ساتھ لیا ایک ٹیکسی والے کو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا وہ ہوٹل کے باہر میرے انتظار میں تھا اٹاری امرتسر سے پندرہ میل دور ہے اور کسی زمانے میں سکھ جاگیرداروں کا بہت بڑا قصبہ تھا پاکستان بن جانے کے بعد یہ قصبہ بارڈر پر آ گیا جس کی وجہ سے اس کی پہلے والی حیثیت ختم ہو کر رہ گئی ٹیکسی جی ٹی روڈ پر اٹاری کی طرف رواں دواں تھی اندھیرے میں سڑک کی دونوں جانب شیشم کے اونچے گنے درخت خاموش کھڑے تھے رات کافی سرد تھی میں نے بھی وہی لباس پہن رکھا تھا جو کرنل نے میرے لیے بھجوایا تھا ٹیکسی والا سکھ تھا, تھا اور ہمارے شلوار قمیض والے لباس سے اس نے یہی اندازہ لگایا کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان جا رہے ہیں مگر اس کی گفتگو سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ آدھی رات کو ہمارے بارڈر کراس کرنے پر کچھ حیران سا ہے میں نے اس کی حیرانی کو کوئی اہمیت نہیں دی ٹیکسی چھ آٹا خاصا اور گرو سر ستلانی کے ریلوے اسٹیشنوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی اب اٹاری کی طرف بڑھ رہی تھی ریلوے اسٹیشن ابھی تھوڑی دور تھا کہ میں نے ٹیکسی رکوا لی کرایہ ادا کیا اور ٹیکسی
कि मैं आगे जा रहा हूँ तुम्हें जिस तरह कहा है वैसे ही करना कलसूम ने आहिस्ता से सर हिला दिया मैंने किलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी बारह बजने में अभी पाँच मिनट बाकी थे मेरे पास अब ब्रीफ केस नहीं था तमाम आलात जासूसी कमीज़ के नीचे पहनी हुई सदरी की जेबों में थे हाथ में सिर्फ रुमाल में लिपटी हुई टोपी थी मैं कलसूम को दरख्तों के नीचे छोड़कर रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ गया रेलवे स्टेशन छोटा सा था रात के वक्त बिल्कुल वैरान पड़ा था मोहराबदार गेट के वस्त में एक बल्ब रोशन था मैं कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे बने हुए ईंटों के चबूतरे पर बैठ गया कोई पाँच मिनट गुजरे होंगे कि जी रोड पर दरख्तों में किसी जगह एक जीप के रुकने की आवाज़ सुनाई दी अंधेरे की वजह से मुझे जीप नज़र नहीं आ रही थी मैं समझ गया कि जिस शख्स को आना था वो आ गया है सड़क पर एक कुबड़ा आदमी लाठी टेकता आहिस्ता आहिस्ता चलता मेरी तरफ बढ़ रहा था उसके जिसम पर चीथड़े लटक रहे थे वजे कते से वो कोई भिखारी लगता था मेरे करीब आकर उसने लाठी जरा सी उठाकर कहा जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल मैं खामोश रहा उसने हथेली फैलाकर कहा थोड़ा सा पाम आयल दे दो सर में बड़ी खुशकी हो गई है माशा जी ये वही आदमी था जिसका मुझे इंतजार था उसने पाम आयल का कोड बोल दिया था अब मुझे उसे कोड बताना था मैंने कहा बाबा जी मेरे पास आयल था मगर नारो मनी ले गया माफ कर देना उसने सड़क पर आहिस्था से लाठी मारकर कहा अब अपना नंबर भी बता दो माशे मैंने ओके फाइव दोहराया तो वो सीधा होकर खड़ा हो गया अब वो कुबड़ा नहीं था लाठी दरख्तों की तरफ करके बोला हमारी जीप वहाँ खड़ी है मेरे साथ चलो मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा जीप सड़क से जरा दूर कच्चे रास्ते पर खड़ी थी मैंने कुन नखियों से देखा कलसूम उस जगह नहीं थी जहाँ मैं उसे छोड़ गया था जीप छत वाली थी और उसके पीछे भी तरपाल पड़ी हुई थी जासूस खुद उसे ड्राइव करके लाया था जीप के पास पहुँच जासूस बोला पीछे बैठ जाओ तरपाल गिराए रखना मैं तरपाल उठाकर जीप में दाखिल हुआ तो मेरी हदायत के मुताबिक कलसूम सीटों के दरमियान दुबक कर बैठी हुई थी जीप आगे रवाना हो गई ये मैंने हवा में तीर चलाया था मैंने यह तस्वर कर लिया था कि मुझे जो कोई भी लेने आएगा जीप या गाड़ी में आएगा और यकीनन वो अकेला ही होगा कलसूम को मैंने हदायत की थी कि वह जू ही गाड़ी रेलवे स्टेशन से कुछ फासले पर खड़ी हो और उसमें से कोई मशकूक किस्म का आदमी निकले तो वह जल्दी से गाड़ी में छुप बैठ जाए मैंने एक रिस्क लिया था लेकिन उसमें मैं कामयाब हो गया था हमारी जीप कुछ देर जीटी रोड पर दौड़ती रही फिर बाई जाने में खेतों के दरमियान कच्ची सड़क पर मुड़ गई और फिर एक जगह रुक गई बाहर कोई फौजी बात कर रहा था जीप वाले इंडियन जासूस ने कोई खुफिया कोड लफ्ज बोला सल्यूट की आवाज़ आई और जीप आगे रवाना हो गई ये कोई फौजी चेक पोस्ट थी उसका मतलब था बार्डर का एरिया शुरू हो गया था मैंने कलसूम के कंधे को जरा सा दबाया और सरगोशी की जीप के रुकते ही उतर कर अंधेरे में छुप जाना उसने आहिस्ता से इस बात में सर हिला दिया जीप हल्के हल्के झटके खाती आगे बढ़ रही थी मालूम हो रहा था कि जीप कच्चे रास्ते की बजाय किसी हल चलाए हुए खेत में से गुजर रही है फिर एक जगह रुक गई मैंने जीप के रुकने से पहले ही पिछली तरफ गिरी हुई तरपाल उठा दी थी जीप अभी पूरी तौर पर रुकी नहीं थी कि कलसूम ने बाहर छलांग लगा दी मैंने तरपाल दोबारा गिरा दी जीप के रुकते ही मेरा गाइड अगली सीट से उतर कर पीछे आया और तरपाल उठाकर बोला आ जाओ फिर तरपाल का कोना ऊपर उठाकर ताजुब से बोला मैंने इसको बंद किया था ये किसने खोल दिया मैंने जीप से बाहर निकलते हुए कहा मैंने खोला था आखिर मुझे बाहर भी तो निकलना था उसने आज तरह से यूं सारी लाया जैसे कह रहा हो कि तुम्हें यह हरकत नहीं करनी चाहिए थी वो एक खेत के किनारे चलने लगा मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था जाहिर है मेरे पीछे पीछे मुनासिब फसले पर कलसूम भी चली आ रही थी वो अंधेरे में थी और दो एक बार गर्दन मोड़ कर देखने पर भी मुझे दिखाई न दी पगडंडियों पर उगी हुई शबनमी घास से मेरी शलवार के पांचे भी गए थे आगे जाकर खेत खत्म हो गए और बंजर इलाका शुरू हो गया बार्डर एरिया था मैं इस किस्म के सरहदी इलाके से खूब मानूस था अगरचे वो इलाका नहीं था जहाँ से कभी मैं करुंडिया स्मगलर के हमरा बार्डर क्रॉस किया करता था लेकिन ये इससे मिलता ही इलाका था इस वक्त मुझे एक तशवीश थी कि कहीं कलसूम हमारा सुराग न खो दे खुली जगह पर सर्दी ज्यादा महसूस हो रही थी मेरा साथी आगे आगे चला जा रहा था वो कोई बात नहीं कर रहा था मेरे लिए भी इसकी खामोशी ही मुफीद थी मुझे मालूम था कि वह खुद बॉर्डर क्रॉस नहीं कराएगा बल्कि किसी ऐसे स्मगलर के हवाले करेगा जो भारतीय बॉर्डर पुलिस के साथ मिले हुए होते हैं और एक दूसरे के काम आते हैं मैं इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था कि कुछ फासले पर अंधेरे में एक कोठरी नजर आई मेरे गाइड ने मुझे वहीं रुकने का इशारा किया और खुद कोठरी की तरफ चला गया उसके जाते ही मैंने अंधेरे में मुड़कर देखा एक इंसानी साया सिया तारीखी में सरकंडों के पास खड़ा था ये कलसूम थी वो सूरत हाल की नज़ाकत को पूरी तरह समझकर अमल कर रही थी 
मुझे रुकता और मेरे गाइड को कोठरी की तरफ जाते देखकर वो भी रुक गई थी कोई पाँच मिनट बाद जासूस वापस आ गया कहने लगा सामने वाली कोठरी में दो सिख बैठे हैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता दिया गया है वो तुम्हें अपनी हिफाजत में बॉर्डर क्रॉस कराकर पाकिस्तान पहुंचा देंगे ये कहकर वो मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर तेज तेज कदमों से चलता अंधेरे में गायब हो गया मैं सरकंडों की ओट में हो गया मुझे कलसूम का इंतजार था और उसे साथ ले जाकर असमगलरों की कोठी में ले जाना चाहता था कलसूम मेरे गाइड को वापस जाते देख मेरे करीब आ गई मैंने उसे हिदायत की कि मेरे साथ रहे और थोड़ी देर के लिए मेरी बीवी जुगंदर बन जाए ये बात मेरी अस्कीम में शामिल थी मुझे मालूम था कि भारतीय पंजाब में सिख औरतें भी शलवार कमीज पहनती हैं मुझे असमगलरों के लालची मिजाज का भी तजुर्बा था चनाचे मैंने एक हज़ार रुपये के नोट अपने पास रख लिए थे कलसूम ने सहमी हुई आवाज़ में कहा आप जिस तरह कहेंगे वैसे ही करूँगी मैंने उसे हदायत की कि वो ज़्यादा बात ना करे खामोश रहे बात मैं करूँगा कलसूम का मामला मैं भारतीय इंटेलिजेंस वालों के सामने पेश करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था जबकि स्मगलरों को रुपए का लालच देकर राजी कर सकता था खतरा इसमें भी था लेकिन इस खतरे से मैं निमट सकता था मैं कलसूम को साथ लेकर कोठरी की तरफ बढ़ गया ये एक कच्चा सा कोठा था जिसका दरवाज़ा नीम व था अंदर लैंप की रोशनी फैली हुई थी मैंने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक देकर कहा मैं कर्नल नारो मनी हूँ मेरा फौजी गाइड अंदर बैठे असमगलरों को मेरे बारे में यही नाम बता कर गया था अंदर से आवाज़ आई आज जवान मैं कलसूम को लेकर कोठरी में दाखिल हो गया बैर ठंड थी मगर कोठरी का माहौल नीम गर्म था फिजा में देसी दारू की बू फैली हुई थी दो मोटे ताजे सिख आमने सामने चारपाइयों पर खेस ओढ़े बैठे थे दरमियान में खोखे पर तांबे के गिलास पड़े थे एक लैंप जल रहा था उन्होंने मेरे साथ कलसूम को देखा तो उसे देखते ही रह गए एक पहलवान किस्म के सिख ने अपनी मूछों को मोड़ते हुए पंजाबी में कहा कर्नल साहब इन भी स्मगल करना है यह मेरी बीवी जोगिंदर कौर है दो दिन हुए जलंधर से हमारे सिख भाइयों का एक जत्था पाकिस्तान ननकाना साहब की यात्रा के लिए गया था मेरी बीवी जोगिंदर कौर का नाम भी इस जत्थे में शामिल था मगर एन वक्त पर यह पीछे रह गई और रेलवे स्टेशन पर पहुंच ना सकी अब ये इसी दिन से अमृतसर में बैठी रो रही थी कि मुझे ननकाना साहब ले चलो चुनाचे मैं इसे अपने साथ ले आया हूँ इसे लाहौर से ननकाना साहब वाली गाड़ी में बिठा दूंगा ये खुद ही जत्थे के साथ वापस अमृतसर आ जाएगी मैंने इतनी तेजी से ये मन गढ़त कहानी सुनाई कि सिख मेरा मुंह तकते रह गए दूसरा सिख बोला लेकिन कर्नल साहब हमें तो सिर्फ आपको बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए कहा गया है आपकी बीवी को नहीं मैंने चारपाई पर बैठते हुए कहा मुझे मालूम है मगर मैं आपकी खिदमत कर दूंगा मैंने जेब से कुछ नोट निकाल कर सिख के आगे रख दिए उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा फिर पहलवान सिख बोला ये रुपए कम है हमें दो गुना खतरा मोल लेना पड़ेगा तुम मुझे कोई सौदा दे दो मैं पाकिस्तान जाकर तुम्हारे किसी आदमी को पहुंचा दूंगा तुम्हारी रकम वहां महफूज हो जाएगी मैंने कहा मैं खूब जानता था कि ये स्मगलर ऐसा ही काम करते हैं अगर ये खुद फेरा ना लगाए तो माल किसी आते जाते के हाथ बेच देते हैं और फिर किसी रोज खुद जाकर रकम वसूल कर लेते हैं यूं वो बॉर्डर क्रॉस कराने के खतरे से भी महफूज रहते हैं ये बात पहलवान सिख की अकल में आ गई उसने मुंछे मरोड़ कर कहा ठीक है जवान हमारा माल ले जाकर रेलवे स्टेशन के पास बरकत होटल वाले को दे देना इसने उठकर अलमारी में से प्लास्टिक का एक थैला निकाला जिसमें कपड़े की दो थैलियां बंद थी इनमें कस्तूरी और जाफरान है फिर इसने मुझे बरकत होटल वाले का पता बता दिया कलसूम चादर में मुंह सर ढांपे खामोशी से मेरे साथ चार पाई पर बैठी थी मैंने प्लास्टिक का थैला अपने पास रख लिया और उन्हें यकीन दिलाया कि इनकी अमानत बाफाजत पहुँचा दी जाएगी मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि इनकी अमानत बाफाजत पहुँचा दी जाएगी ये स्मगलर वैसे भी किसी हद तक मुझसे दबे हुए थे क्योंकि मैं इंटेलिजेंस का आदमी था और फौज का खुफिया महकमे में मुझे इनकी वसासत से खुद पाकिस्तान स्मगल करवाया जा रहा था एक सिख तो वहीं बैठा रहा दूसरा पहलवान टाइप का सिख मेरे वहाँ पहुँचने के कोई निस घंटे बाद उठा और मुझे और कलसूम को साथ ले जाकर बॉर्डर पार करवाने चल पड़ा हमारे चारों तरफ हु का सा आलम तारी था रात में कहीं खेत आते जाते और कहीं वेराना शुरू हो जाता इस इलाके से मैंने पहले कभी बॉर्डर क्रॉस नहीं किया था पहलवान सिख आगे आगे चल रहा था एक जगह वो मेरी तरफ देखकर बोला कर्नल साहब तुम इतनी छोटी उम्र में कर्नल कैसे बन गए फिर तुमने मुसलमानों वाली शक्ल बना रखी है मैंने कोई जवाब ना दिया वो खुद ही चलते चलते थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला माफ़ करना महाराज ये तुम्हारा सरकारी मामला है मैं फिर भी खामोश रहा हम एक खुशक नाले में से गुजरकर ऊपर आए तो सामने दरख्तों में दो चार उबरी हुई डेरियां दिखाई दी असमगलर सिख रुक गया और डेरियों की तरफ इशारा करके बोला ये अपनी फौज के मोर्चे हैं ये लोग मुझे जानते हैं 
انہیں تمہاری اطلاع مل چکی ہے میں جا کر ان سے بات کرتا ہوں کیونکہ آگے پاکستان کا بارڈر ہے وہ جھک کر چلتا ہوا ایک مورچے کی طرف بڑھ گیا کلسوم میرے قریب کھڑی ہو گئی میں نے محسوس کیا کہ اس کا جسم کانپ رہا ہے یہ سردی کی وجہ نہیں بلکہ موت کے خوف کی وجہ سے تھا کلسوم نے مجھ سے پوچھا کہ اس اسمگلر نے یہ کیوں کہا تھا کہ یہ ایک سرکاری معاملہ ہے میں نے کلسوم کو اپنے بارے میں نہ حقیقت بتانی تھی اور نہ ہی بتانا چاہتا تھا سکھ اسمگلر کی حماقت کے باعث اس پر کسی حد تک بات کھل گئی تھی میں نے فوراً یہ کہہ کر اس کا ذہن صاف کر دیا کہ یہ اسمگلر انڈین فوجیوں اور انڈین ملٹری انٹیلیجنس سے بھی ملے ہوتے ہیں میں نے انڈین انٹیلیجنس کو بھی رشوت دے رکھی ہے کلسوم خاموش ہوگی چاند لمحے بعد پہلوان سکھ اسمگلر جھکا جھکا واپس آیا اور بولا مورچے کے بائیں جانب پندرہ فٹ کے فاصلے پر جا کر زمین پر بیٹھ جانا بس باقی کام وہاں کا حوالدار گنگا پرشاد خود کرے گا یہ کہہ کر وہ سکھ اسمگلر واپس چلا گیا میں نے کلسوم کو ساتھ لے لیا اور اندھیرے میں پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا ہوا مورچے سے ذرا ہٹ کر آگے بڑھنے لگا یہاں زمین پر سخت گھاس اگی ہوئی تھی جو شبنم میں گیلے کانٹوں کی طرح لگ رہی تھی اسمگلر کی ہدایت کے مطابق میں کلسوم کے ساتھ بارشی مورچے سے کوئی پندرہ فٹ دور ہو کر بیٹھ گیا چاروں طرف موت کا سا سناٹا تھا مورچے کی طرف کوئی آواز نہیں آ رہی تھی دور کسی جیپ کے گزرنے کی آواز سنائی دی یہ پاکستان یا انڈیا کی گشتی پارٹی تھی جو رات کے وقت سرحد کے ساتھ ساتھ گھوم رہی تھی جب یہ آواز دور جا کر غائب ہوگی تو مجھے مورچے میں سے ایک انسانی سایہ اپنی طرف آتا دکھائی دیا یہ حوالدار گنگا پرشاد تھا اس نے کھلتے ہوئے سبز رنگ کی وردی پہن رکھی تھی اس کے کاندھے سے رائفل لٹک رہی تھی قریب آ کر وہ بھی زمین پر بیٹھ گیا اندھیرے میں اس کی پیازی آنکھیں کسی خون خوار بلے کی آنکھوں کی طرح چمک رہی تھی کرنل صاحب راستہ صاف ہے پٹرول پارٹی دور نکل چکی ہے سامنے جواد فرلانگ کا میدان ہے اسے بھاگ کر پار کر جاؤ آگے پاکستان شروع ہو جائے گا ایک اونچا ٹیلا آئے گا اس کے ساتھ خوشک دریا شروع ہو جاتا ہے وہ تمہیں بریکے روڈ وہ بات کرتے کرتے اچانک ایک دم رک گیا